Hello everyone! Welcome! Naririto na naman po ang inyong Lola Marcel. For today's video, hayaan nyo ipakita ko sa inyo ang napakadali, chewy, soft, and yummy na chocolate crinkles. O kung tawagin pa ay chocolitos. Mga kailangan lang po tayo ng isang bowl na malaki at isang whisk. At saka, number one tip, always preheat your oven before starting anything ng mga baked goodies na ating gagawin. Simula na natin, 1 cup brown sugar ilagay sa bowl, 1 fourth cup oil ilagay din. Dalawang itlog. Haluin. Tutunawin natin maayos ito mamaya, okay? Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla powder or vanilla liquid kung anong available. Haluhing mabuti ang ating mga sangkap at itagdag din ang ating 1 fourth cup melted chocolate. Okay, haluhin, haluhin, haluhin hanggang maging smooth ang ating wet ingredients. Kung meron naman kayong electric egg beater, eh gamitin ninyo. But this video is showing everyone na mga walang mga tools gamit ang ating kamay at ang isang mangkok, kaya natin makagawa ng napakasimple chocolitos. Okay, so tsaka, tsaka, tsaka. Sige, paikot, paikot, paikot. Hahaluin lang natin mabuti ang lahat ng mga naunang liquid ingredients upang maging smooth. Pagkatapos, idagdag natin ang half a cup cocoa powder. Haluin muli upang mabasa ang ating kokong. Again, kung meron kayong electric egg beater, gamitin. Sa mga wala, yan ang ating malakas na kamay at maaasahang manumanong egg beater ay pwede na para makagawa tayo ng chocolitos o crinkles. Ayan! So, matapos natin matiyak na smooth na ang ating liquid ingredients, idagdag ang dry ingredients, 1 cup ng harina, 1 4 teaspoon of baking powder, 1 4 teaspoon of baking soda, at 1 teaspoon ng asin. So, haluin na ngayon ang ating dry and wet ingredients. This is the last step para sa ating mixing, mixing, mixing. Ngayon naman, I switch ako sa spatula. Gagamit na ako ngayon ng spatula upang mahalo kong mabuti ang aking dry ingredients. So, let us make sure na wala ng puti-puting harina. Dapat ito'y maging kulay chocolate dahil tayo ay gagawa ng chocolitos. Alright! Next step is optional. I just wanted to try kung nag-melt ba ang aking chocolate chips pag nilagay ko sa chocolito. So, I added like one quart cup of uh, chocolate chips na naman sheeting of chocolitos. We can use an ice cream scooper or kutsara kung saan tayo mas convenient. Bibilog-bilog na ang ating mga chocolitos sa maliit na size. At least like 1 tablespoon. Okay, so yan ang ating tiyagain. Nagbilugin ang lahat. Yan, ngayong tapos na. Let's roll our chocolate crinkles sa powdered sugar. Next, second step, roll in sa granules of white sugar. This is para pag naluto na ang ating crinkles, manatili pa rin puti ang ating confectioner's sugar. But then again, kung ayaw nyo na maging sobrang matamis ang inyong chocolitos, enough na ang isang bagulong lamang sa confectioner's sugar. Okay? I'm just showing you kung pang negosyo ang inyong chocolitos to make sure na talagang makikita ang pagiging crinkle, crinkles natin at puti pa rin ang asukal. Roll it next sa granules of sugar bukod doon sa confectioner's sugar or powdered sugar. You see how relaxing ang mga steps ng baking. Kaya sometimes pag ako ay 
bored or I really want to fill my time, yeah, I try baking to teach myself and at the same time, after baking, meron akong pang snacks. Meron pa ba kayong ibang napupuna? Well, kung malinaw ang inyong mga mata, ay gumagamit ako ng cupcake paper. Why? Kasi po wala kaming parchment paper or baking paper. So, that's one quality of a baker na dapat meron tayo. Maging madiskarte kung anong pwedeng magamit na nasa kusina ay siyang gamitin natin alternative cake. So, I am only using a cupcake paper dahil wala kaming parchment paper. If you have a parchment paper, simply place it sa tray at ilatag ng social distancing ang inyong mga chocolates. Pati chocolates, social distancing. Alright, so ready na ang ating first batch. We will only bake this chocolate crinkles for 10 minutes. Okay? This is like 200 degrees up at saka yung top fire or heat ay naka-on. Only bake for 10 minutes kahit malagbut pa yan. Take it out. Ang yan yung si, nagkakaroon lang ng crack. This is the signature of chocolates. So, after 10 minutes, we will take this out. Huwag na natin patagalin. Dahil kahit ganyan yan, it will flatten later. Okay? Yan. So, tinatanggal na ng lola nyo because next batch naman ang isasala. Remove all our baked chocolitos from the hot tray upang ito ay palamigin. Yeah, so, we can enjoy it later pag medyo lumamig na para hindi masunog ang ating dila. Enjoy it together with a glass of cold milk or just a bottle of water. So, chocolate yum yum! Ayan! So, flex muna ng inyong lola ang number of chocolitos na ating nagawa. For one cup of flour and half a cup of cocoa powder and the rest of the ingredients, marami po. So, tignan lang natin. Yan, ganyan kadami ang nagawa kong chocolitos. Alright! Medyo mataba ito because actually, my original recipe is 3 4 cup of cocoa powder. I made another batch. Mas flat ang aking chocolitos. I don't use half a cup cocoa powder. And again, um, one cup of harina. Narito, itong sinasabi ko sa inyo. Original recipe kong half a cup of cocoa powder and one cup of harina. 10 minutes of baking only. Yan, malambot pa yan. Take it out. Medyo maumbok pa yan. Pag lumamig na yan, it will flatten and it will really, truly look like chocolitos. Look at the crinkles! Look at the cracks! So that is the signature of crinkles or chocolate crinkles. Diba? Kitang-kita nyo ang puti, kitang-kita nyo ang malalaking cracks. This is because I only baked it for 10 minutes and took it out right away upang mapalamig sa isang cool place like a cool counter and of course I also baked cupcakes dahil ang aking bossing lilip mayroong pagwisita kinabukasan nagpuyat ang lola nyo na gumawa ng very chewy and soft chocolitos cupcakes you see yan yan flat yan so 10 minutes lang do not overbake para hindi maging bato ang ating chocolitos thank you guys for watching I hope you eh, magustuhan yung video na ito at subukong gawin para sa ating mga Junaki.